mientras pretendían robarle su teléfono celular, la víctima tenía 28 años y al momento de la tragedia caminaba con su hija y su sobrina, quienes iban a traer unas naranjas en el Tuma, la Dalia Matagalpa. Resistirse al robo de su celular le costó la vida a Diana García, de 28 años de edad, cuando varios sujetos encapuchados la interceptaron cerca de la finca San Sebastián, en el municipio de El Tumaladalia, departamento de Matagalpa, y le propinaron dos balazos que le causaron la muerte inmediata. Algo lamentable, porque nadie se esperaba eso, o sabes que ella iba a salir a hacer su mandado y resulta que a la hora de llegar apareció eso. Triste lo que sucedió con la Dina, es una lástima pues que... Esta persona haya tomado esa decisión de haberle quitado la vida a un ser humano. Pero ¿y ahí? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo, usted que la conoció, ¿cómo era ella? Uh, una persona tranquila, alegre, humilde. Una persona, una familia trabajadora humilde, brother. La víctima se dirigía a cortar unas naranjas a la casa de una amiga con su hija y tres sobrinas cuando fueron interceptadas por los delincuentes, quienes además intentaron abusar de las menores. La intentaron a violar, pero no, 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 no la tocaron, no, no, no pasó nada de eso. Este, sí, le intentaron a violar, la arrastró el maje, la llevó a un lugar ahí, pero como ahí nomás hizo otro brother ahí, acudió a... a Gritaron. Sí, gritaron, pues, dicen que el más hizo un disparo arriba, entonces... Se corrieron las tres que andaban junto con la niña, pero desgraciadamente la niña vio lo que le sucedió a la mamá. La familia, amigos, vecinos y miembros de una iglesia evangélica donde se congregaba la víctima, piden a las autoridades policiales logren la captura de los asesinos para que paguen por este hecho que ha dejado luto, dolor y asombro. Dicen que eran, no sé si eran cuatro o cinco, pero... Según las investigaciones creo que por ahí van como tres o cuatro personas las que... Bueno, la verdad es que nadie sabe nada, hermano, nadie quiere decir nada. Confiamos en Dios que la justicia ponga de su parte y lo agarre, más. García era madre de una niña de cinco años, quien ahora queda al cuido de su progenitor. Con la colaboración de Eduardo Montenegro Chavarría, para Acción 10, Kevin Arrieta.